بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد هنناقش فيه كتاب في غاية الأهمية جزء من الكتاب أو آخر فصل من الكتاب عملنا عنه الفيديو بعنوان المسيحية الحقيقية هل هي المسيحية اليهودية أم المسيحية الوثنية؟ وفي ناس كتيرة كتبت بعض التعليقات هل ده يعتبر اعتراف خطير ولا لأ؟ علشان كده هنتناقش عن الكتاب بشكل عام بما فيه الفصل الأخير اللي احنا عملنا له فيديو الواحد الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه ده الغلاف بتاعه الكتاب بعنوان المصادر اليهودية في المسيحية المبكرة تأليف ديفيد فلاسر ترجمة أندرو وهيب زكي وموريس وهيب زكي العنوان الأصل لكتاب Jewish Sources in Early Christianity لديفيد فلوسر ودي معلومات الكتاب والكتاب طبعة دار سلام للنشر والتوزيع أول حاجة عايز أتكلم عنها من هو الكاتب ديفيد فلوسر مكتوب هنا عن الكاتب توفى البروفيسور ديفيد فلوسر ودفن في مدينة القدس يوم الجمعة 15 سبتمبر عام 2000 في سن ال83 وهو عضو مؤسس لمدرسة أورشليم للأبحاث السينوبتيكية The Jerusalem School of Synoptic Research فلوسر هو أحد الكتاب اليهود الرائدين في مجال المسيحية المبكرة فأبحاثه الرائدة حول يسوع والعلاقة بين المسيحية واليهودية أكسبته ثقة العالمي وبعدين بيتكلم عنه شوية معلومات شخصية ما تهمناش كتير أبرز جملة عنه يتحدث فلوسر تسع لغات بطلاقة تامة وقرأ في أدب سبع عشرة لغة إضافية ولقد كتب أكثر من ألف مقالة علمية بالعبرية والألمانية والإنجليزية ولغات أخرى ومن بين الكتب التي كتبها جيسس وكتاب آخر اسمه Judaismand The Origins of Christianity أنا شخصيا لما كنت بحضر للفيديو بتاع المسيحية الحقيقية وقريت الاقتباس اللي بعته لي الأخ محمد عادل وبعدين رجعت قريت الفصل كله وبعدين رجعت قريت مقدمة الكتاب أنا مش مستوعب الراجل ده بيكتب الكلام ده على أساس إيه طبعا زال بعض استغرابي لما وجدت ان المؤلف يهودي وهو غالبا يهودي كده انتسابا للعرق مش يهودي يعني متدين لان باين من ملامح كلامه انه غالبا ملحد او ربوبي ايا كان وده منتشر كثيرا ما بين يهود كانه من الصدوقيين يعني ما علينا دي مش قضيتي دلوقتي لكن الفكره الرئيسيه بالنسبه لي ايه هي ان هذا الشخص ما قالش معلومات خاطئة في سياق الأدلة التاريخية المتاحة بالنسبة له وهو حتى يمكن طرح الكلام بالصياغة أو بالطريقة اللي المسيح يقبلها يعني لما كان بيتكلم عن المسيحية اليهودية والمسيحية الأممية هو قال إن الكنيسة المسيحية التقليدية بتحرم هذه الطوائف وبتكفرهم وبتضطهدهم لكن أنا قضية الرئيسية إيه؟ زي ما قلت قبل كده ان المعلومات اللي هو ذكرها في عليها ادلة تاريخية وبغض النظر عن الموقف الايماني من الكلام اللي هو بيقوله الا ان الكلام اللي هو بيقوله ده كان واقع وكان حاصل ويمكن اغلب كلامه صحيح اصلا لا اعتراض عليه يعني ايه الكلام ده يعني هو لما يجي يقول ان يسوع المسيح كان في الاصل يهودي بغض النظر يعني في أخ قال إزاي أنت توافق إن المسيحية اليهودية وإن الدين عند الله الإسلام حابب أقرأ جزء من تعليق لأخ أجاد بصراحة هنا واحد كاتب تعليق دين سيدنا المسيح عيسى عليه السلام هو الإسلام وليست المسيحية الأقرب إلى اليهودية يا أستاذ طيب فهنا الأخ عبد الرحيم بيرد عليه وبيقول له الآتي كلامك صحيح مئة في المية وهو مقبول ومسلم عندنا يتوجه الخطاب إلى المسلمين لأنه يترجم عقيدتنا في الأنبياء المنصوص عليها في القرآن والسنة ولكن خطاب الأخ التعب موجه بالأساس للنصارى الذين لا يفهمون الإسلام إلا كمرادف لما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأخ التاعب يجاري لغة الكاتب الذي يصف ما كان عليه بنو إسرائيل من أتباع موسى عليه السلام الحقيقيين باليهودية وما كان عليه أتباع عيسى عليه السلام الحقيقيين بالمسيحية ويقول الكاتب أن رسالة المسيح الأصلية امتداد لما كان عليه موسى وسائر الأنبياء وأتباعهم وهو حق بغض النظر عن التسمية هنا طبعا بيقول على كل حال فقيمة الاقتباس في نظر المتواضعة قليلة لكون الكاتب يهوديا أبا عن جد وبيقول فهو لا ريب من خصوم نظرة استقلالية دعوة المسيح عن المنظومة التوراتية التلمودية أنا للأسف كل ده ما يهمنيش أنا ما يهمنيش صاحب الكلام ديانته إيه أنا يهمني المعلومات اللي هو قالها عليها أدلة ولا لأ 
وإيه مدى استفادتي من هذه المعلومات أنا شايف إن الاستفادة الرئيسية من هذه المعلومات اللي احنا عرضناها في الفيديو بتاع المسيحية الحقيقية هو إنه بيقر إن من بداية التاريخ المسيحي كان في خلاف ما بين المسيحيين وإن المسيحيين انقسموا لطيفتين طيفة أقرب لليهودية وطيفة هو بيسميها أممية أو أنا بسميها وثنية وإن قائد المسيحية الأممية أو الوثنية كان بولس الرسول وإن قادة المسيحية اليهودية كانوا بيقولوا إن بولس ده راجل شرير وإن عقائد الطوائف المسيحية اليهودية أقرب بكثير جدا للي احنا نعرفه عن أتباع المسيح عليه السلام الحقيقيين وبالتالي وجود هذا التصور اللي متفق مع الإسلام العظيم والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في عليه أدلة تاريخية سواء ديفيد فلوسر بيستنبط ده من كتب العهد الجديد أو من مراجع أخرى خارج العهد الجديد سواء كانت مراجع يهودية أو مراجع لمسيحيين يهود أو لكتب أبوكريفا أيا كان ديفيد فلوسر كأنه بيتعامل مع الأدب المسيحي المبكر على أنه جزء من الأدب اليهودي في ضوء أن يسوع أصلا كان يهوديا وتلاميذه كانوا يهود يبقى الكتابات المبكرة لهذه الطائفة هو بيعتبر أن هم أقرب لليهودية أو ضمن الأدب اليهودي أيا كان ففي النهاية هو بينتصر للي موجود عندنا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة طيب من وجهة النظر المسيحية أنا كمسيحي لما أقرأ الكلام ده هيبقى وجهة نظري إيه أو موقفي إيه هيبقى موقفي إيماني بحت المفروض ان المسيحي لا يستطيع انكار المعلومات التاريخية ما ينفعش ينكر ان المفروض ان المسيح وتلاميذه في الاصل كانوا يهود ما ينفعش ينكر ده وما ينفعش ينكر ان من بداية التاريخ المسيحي المبكر كان في مسيحيين اقرب لليهودية ومسيحيين كانوا اتباع بولس وما ينفعش ينكر ان المسيحيين اللي كانوا ميلين ناحية اليهودية كانوا بيكرهوا بولس وكانوا ضد اعتقاده وما ينفعش ينكر وده الأهم العقائد اللي كان بيؤمن بيها الطوائف المسيحية الأقرب لليهودية هو موقفه الإيماني من كل ده إن دول هراطقة كفار فجار منحرفين ما قدروش يفهموا رسالة المسيح الحقيقية ولا قدروا يفهموا رسالة تلاميذ المسيح الحقيقية أيا كان لكن في النهاية الصورة دي اللي بترسمها المصادر اليهودية المبكرة اللي من ضمنها بالنسبة لديفيد فلوسر العهد الجديد والأبوكريفا والمصادر اليهودية المعاصرة واللي قبليها واللي بعديها الصورة دي متفقة ومتسقة بشكل كبير جدا مع الإيمان الإسلامي اللي موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي دي الفايدة زي بالضبط ما بيجي المسلم يقول إن القرآن الكريم بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن ده مش اختراع من عند المسلمين وإن في وثائق تاريخية قديمة من قبل الإسلام بتتبنى نفس وجهة النظر بغض النظر عن إيمان المسيح تجاه هذه الوثائق أو بغض النظر عن إيمان المسيح تجاه وجهة النظر الإيمانية دي مش مهم لكن ده كان موجود تاريخيا ما هواش اختراع إسلامي في الصفحة رقم 123 من الكتاب معروض المراجع وأنا يمكن الحاجة الوحيدة اللي بعيبها على هذا الكتاب إن الكتاب مختصر جدا ويكاد يصل إلى درجة الاختزال المخل كأن هذا الكتاب عبارة عن ملخص لبحث أكبر وإن هو يدوبك بيلخص لك الفصول اللي هو كان عاملها في الدراسة الأكبر ما بيستفدش في المراجع اللي بتقول هذه المعلومات ما بيعرضش اختباسات من هذه المراجع اللي بتعرض هذه المعلومات هو كأنه بيجيب لك الخلاصة أنا درست وبحثت في المراجع القديمة المصادر اليهودية اللي بتتكلم عن المسحين مبكرة أو أيا كان وهي دي الخلاصة تحت هذه العناوين وزي ما قلت هو يا إما بيرجع لوثائق أقدم حتى من المسيحية أهمها مخطوطات قمران البحر الميت وبيشوف مدى تأثير هذه الجماعة اللي هم اليهود الأسينيين دول مدى تأثيرهم على يهود العهد الجديد أو أيا كان وأيضا بيرجع لبعض الكتابات اليهودية المعاصرة للقرن الأول الميلادي أو بعديها بشوية أيا كان وهو أيضا بيرجع للعهد الجديد كثيرا وبيستقرئ من العهد الجديد بعض الملامح الكثيرة فهنا دي قيمة الأبحاث اللي من ضمنها مجموعة كتب كتير لي هو أصلا هحاول أفوت سريعا على بعض العبارات اللي هو كتبها في الفصول الأخرى غير الفصل اللي احنا عرضناه في الفيديو اللي فات وهعلق عليها سريعا هنا في المقدمة بيقول 
سوف لا نقول شيئا جديدا إذا أبقينا على أن يسوع كان يهودي في كل النواحي طبعا هو ديفيد فلوسر بيستقرئ الكلام ده من خلال العهد الجديد نفسه وهو طبعا المعلومات اللي هو بيعرضها من خلال تصور مادي تاريخي بحت الوثائق اللي قصاده بتقول إيه وهو بيستقرئ منها وهو كثيرا جدا ما بيحطش طابع إيماني لكلامه يعني كأن هو بيعرض المعلومات وهو ما بيقولش وجهة نظره الإيمانية في الموضوع ودي نقطة أنا شايفها إيجابية جدا وساعات بيعرض وجهات نظر هو مش قابلها وبيعلق عليها وبيقول أنا مش قابلها وفي نقطة كمان مهمة جدا أنا لاحظتها الاثنين المترجمين لهذا الكتاب عاملين شغل كويس في الهوامش وتعريف المصطلحات والكلام ده كله وتعريف الأعلام كل ده ممتاز جدا جه في نقطة واحدة بس هنعلق عليها فيما يخص المعمودية وديفيد فلاسر قال كلام وجاب سيرة المسيحية في الموضوع المترجم راح كاتب هامش وقال لك لا الكلام ده طبعا غلط واعترض فانا مش قادر افهم يعني هي دي النقطه الوحيده في الكتاب كله اللي انت معترض عليه في هنا برضو عباره هامه بيقول لك مع الماده التي وجدناها في العهد الجديد تعلمنا ايضا الى اي مدى اثرت طوائف البحر الميت في بيئتها اليهوديه في كل من فلسطين وخارج الحدود النقطة دي أول مرة ألاحظها بشكل عميق بالشكل ده ويمكن أنا مقصر جدا في الاطلاع على مراجع متعلقة بمخطوطات البحر الميت وكوف قمران والأسينيين والناس دول اختصارا يعني أنه بيقال أن كان في مجتمع يهودي عزل نفسه وراح يعيش بقى في كوف قمران ناحية البحر الميت وكان ليهم مخطوطاتهم وكان ليهم الأدب اليهودي بتاعهم وهكذا وإحنا فيما بعد اكتشفنا كوف قمران ومخطوطات قمران البحر الميت الفكرة هنا إن واضح جدا جدا إن الطيفة اليهودية دي من خلال الأدب اليهودي اللي إحنا اكتشفناه في مخطوطات قمران البحر الميت عقائدهم وتقصهم وتعالمهم بنشوف ليها ملامح في العهد الجديد والدنيا هتبان أكتر فيما بعد أنا حابب أقول نقطة أكثر قوة ويمكن الموضوع ده أنا كنت محتاس فيه جدا إيه هي النقطة دي؟ إزاي واحد يهودي زي بولس ينحرف كل هذا الانحراف الشديد فيخرج بعقيرة الصلب والفداء في الحقيقة الكتاب ده نور للجزئية دي إن لا يا محمد أنت غايب عنك عقائد يهودية كثيرة مختلفة وتصورات يهودية كثيرة مختلفة هذه العقائد والتصورات اليهودية كانت متنوعة لدرجة أن الكثير مما نادى به بولس لدرجة ما وهنعلق على الكلام ده فيما بعد من خلال الاقتباسات نفسها اللي هجبها كثير مما نادى به بولس له خلفية في هذه التصورات والأفكار اليهودية طبعا لا شك ولا ريب انه كان متاثر بالوثنيه وعادي كان في يهود هيلينيين او هيلينستيين اللي هم يهود الشتات اللي تاثروا بالثقافه اليونانيه الوثنيه فيبقى افكار بولس مش بعيده برضو عن يهوديه معينه وفي اليهوديه بتاعه طوائف البحر الميت وفي اليهوديه بتاعه الصدوقين وفي اليهوديه بتاعه الفريسي الله فبالتالي في النهايه النقطة اللي أنا عايز أبلورها إنه كان جايز جدا في ضوء بعض الأفكار والتصورات اليهودية إن واحد يهودي يوصل لعقيرة الصلب والفداء اللي وصل لها بولس تحت تأثير أكتر من تصور واعتقاد يهودي طيب كويس أو النقطة دي هامة جدا هنا الفصل الأول الكتابات المسيحية المبكرة وعلاقتها باليهودية بيقول لم تنفصل المسيحية في مهدها عن أصولها اليهودية لقد كان ينظر لها على أنها شيعة يهودية مثل الأسينيون واليهودية الهيلينستية الأسينيون دول بتوع البحر الميت واليهودية الهيلينستية يهود الشتات المتأثرين بالثقافة اليونانية الهيلينية الوثنية موضوع الهيلينستية ده هنفرد له إن شاء الله فيديوهات أكتر بكتير لكن حابب بس أشير أن تقريبا لا يوجد مرجع مدخل إلى العهد الجديد مدخل إلى التاريخ المسيحي المبكر إلا وبيتكلم عن الهيلينية أو الهيلينستية هذه الثقافة اليونانية الوثنية اللي كانت منتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط واللي كانت موجودة في فلسطين وفي الإسكندرية وتأثر بها اليهود في العالم كله كويس أوي هنا بيقول بدأ المعلمين بتسجيل تاريخهم 
فقط بعد دمار الهيكل الثاني في 70 ميلادية وأغلب هؤلاء الذين سجلوا التقليد الشفهي المبكر في المدرشيم كتب تفاسير الكتاب المقدس وفي الأساطير الرابينية قد عاشوا على الأقل جيلا بعد دمار الهيكل أو فيما بعد هو هنا بيتكلم عن نقطة أن لسه في زمن المسيح في القرن الأول الميلادي بسبب أن الهيكل كان موجود وما كانش لسه الدمر الدمار الأخير النهائي اليهود كانوا لسه زي ما تقول كده يعني زاهدين في تدوين بعض تراثهم وتقليدهم الشفهي لكن كالعادة كل ما تحصل لهم مصيبة يبتدوا يدونوا لما نبوخذ نصر دمر قعدوا يدونوا لما حصل الدمار طبعا هو دمار الهيكل الثاني في حصل قبليه لكن ما علينا يمكن ما كانش دمار كامل شامل لكن هنا ده الدمار الأخير للهيكل في سبعين ميلادية اليهود قالوا نبتدي بقى ندون هنا بيقول يجب ألا ننسى بأن لغة العهد الجديد كانت أيضا متأثرة ليس فقط بالخلافات التي نشأت في التوترات داخل اليهودية نفسها لكن أيضا بواسطة كتبة الأناجيل الذين حتى في النسخ اليونانية غيروا كلمات يسوع نفسه طبعا هنا في تعليق وده يمكن أول تعليق من المترجم أنه حس أنت بتقول كلام غلط فهعلق على كلامك المقصود بالتغيير هنا هو التغيير المطلوب بسبب استخدام تعابير يهودية على لسان المسيح تلك التي دونت بلغة يونانية وذلك تطلب من كتبة الأناجيل أن يراعوا هذه الفروق اللغوية يعني هو كأنه عاوز يقول لك يعني إيه بسبب أن العهد الجديد مش مكتوب بنفس لغة المسيح اللي كان بيتكلم بيها فده أدى أن لما جم يدونوا كلام المسيح باللغة اليونانية كتبة الأناجيل كان لازم يغيروا كلمات يسوع نفسه طبعا القضية دي في غاية الخطورة وانا علقت عليها اكتر من مرة وكل ما تيجي سيرتها بعلق عليها المسيحيين لما بيجوا يستشهدوا بكلام المسيح عليه السلام بيمسكوا في كلام يوناني والمسيح عليه السلام لم يتكلم اللغة اليونانية انا والاب واحد انا في الاب والاب في مرآني فقد رأى الاب الاب الحل فيه هو يعمل اعمال اغلب الكلام اللي موجود في انجيل يوحنا اللي هو هيعلق عليه حالا دلوقتي من ناحيه مدى مصداقيه انجيل يوحنا المهم ان المسيح ما قالش الكلام ده باليوناني تيجي انت تفسر الكلام باليوناني علشان تخرج منه بمعاني معينه والله اعلم المسيح قال ايه فعلا وازاي كلام المسيح اتغير لما تم تدوين كلامه باللغه اليونانيه طبعا احنا ما نعرفش برضو في سياق هذا الكلام هل كتبت الأناجيل جالهم كلام المسيح وهم اللي ترجموه ولا جالهم كلامه مترجم ومين اللي ترجم وترجم صح ولا غلط وهكذا هنا برضو بيقول الثلاثة أناجيل الأولى متى مرقص ولوقا مرتبطة ارتباطا وثيقا نظرا لمصادرهم المشتركة وتأثرهم المتبادل على أحدهم الآخر فهذه الأناجيل الثلاثة التي تروي حياة يسوع هي أكثر قيمة كوثائق تاريخية من إنجيل يوحنا طبعا هو ما بيعترضش المترجم ما بيعترضش الكلام ده أكاديمي معروف عند الجميع فالأخير ليس وثيقة تاريخية فيسوع قد استخدم فيه بشكل رئيسي كهدف لنشر أفكار يوحنا كاتب هذا الإنجيل وبعدين بيقول التنقيح اليوناني للأناجيل التي وصلت إلينا يحتوي بوضوح على تغييرات وتعديلات من النسخ الأصلية في هذه النسخة الأصلية الشخصية اليهودية كانت تنعكس بشكل أكثر وضوحا مما كانت عليه في التنقيح الأخير يعني لما بنقارن الأناجيل ببعض ونحاول نخرج بالشكل الأصلي نوع من أنواع النقد الأدبي يعني هنلاقي أن الأناجيل غيرت شوية من هذه الشخصية اليهودية للمسيح فلو قرينا الأناجيل من ناحية نقد تاريخي ونقد أدبي هذه الشخصية اليهودية كانت هتبقى أكثر وضوحا ماشي. هنا بيقول اللغات المستخدمة بين يهود هذه الفترة كانت العبرية والأرامية وإلى حد ما اليونانية حتى الآن فإنه من المعتقد بواسطة العديد من الباحثين أن اللغة التي تكلم بها تلاميذ يسوع كانت الأرامية فمن المحتمل بأن يسوع كان من وقت لوقت يستخدم اللغة الأرامية لكن خلال هذه الفترة كانت العبرية هي اللغة اليومية والدراسية ماشي. طبعا في النهاية ما فيش ملمح هل المسيح كان بيعرف يوناني ولا لا القضية دي فيها بعض الشك وأدلتها أقل بكتير هنا بيقولك يعني من خلال بعض الدراسات قد تم قبول أن أغلب الشعب الشعب اليهودي في زمن المسيح في فلسطين كان يتحدث العبرية بطلاقة هنا هو بيشير إلى ملمح عليه خلاف ومش جوهري قوي يعني 
هل الأرامية هي اللي كانت منتشرة أكتر من العبرية ولا العبرية هي اللي كانت منتشرة أكتر من الأرامية وهو هنا بيأيد لا إن العبري هو اللي كان منتشر أكتر مش اللي أغلب المصادر التانية بتقولها في الآخر بيقول لا يوجد أرضية للادعاء بأن يسوع لم يتحدث العبرية لا هو أكيد كان يعرف العبرية وعندما قيل لنا في أعمال الرسل بأن بول استحدث العبرية فيجب علينا أن نأخذ هذه المعلومة في ظاهرها إنه لما قال الخطب بتاعته بالعبرية هو آه اتكلم العبرية فعلا كان يعرف العبري ده غير معرفته باليوناني يعني. هنا بيقول هذا التساؤل عن اللغة المتحدث بها له أهمية خاصة في فهم عقيدة يسوع فهناك أقوال ليسوع من الممكن تقدمها في كل من العبرية والأرامية لكن هناك بعض الأقوال التي لا يمكن فهمها سوى في العبرية ولا يوجد منها ما يمكن أن يقدم فقط في الأرامية يعني أي حاجة أرامي لو جيت تحولها عبري هتفهم لكن في كلام للمسيح لازم تفهمه في ضوء العبرية يمكن للمرء بالتالي البرهنة على الأصول العبرية للأناجيل بواسطة ترجمتهم للعبرية هو هنا يقصد إيه؟ وطبعا معروف أن الأناجيل متى مرؤ سلوقة ويوحنا الأربع أناجيل مكتوبين أصلا باليونان لكن هو عاوز يقول أن هم أكيد كان ليهم معرفة ودراية أو صلة ما بالعبرية وإلا كلام كتير للمسيح ما كانش هيبقى مفهوم فمن الواضح أن الوثائق المبكرة تظن أن يسوع قد كتب بعض الأعمال النقطة دي مهمة جدا والتي اقتبس منها تلاميذه بعد موته يسوع كتب بعض الأعمال ولا كانت له بعض الأعمال المكتوبة يعني كان معاه كتاب المهم إن هو هنا بيقول الوثائق المبكرة فمن الواضح أن الوثائق المبكرة تظن أن يسوع له كتب أو كتاب والتي اقتبس منها تلاميذه بعد موته طبعا الكلام ده ظاهر في في الدسكولية ظاهر في كتابات العبارة الرسوليين ظاهر في ملامح كثيرة فهو بيتعامل مع الأدب المسيح المبكر على أنه جزء من الأدب اليهودي اللي كان معاصر الفصل الثاني الخلفية الخاصة بحياة يسوع بيقول لنذكر اثنين من المصادر اليهودية عن يسوع وقال لك رقم واحد الحوار ما بين رابي اليعازر بين هيركينوس ده طرف في الحوار ويعقوب تلميذ يسوع الذي يوجد في الأدب التلمودي فهنا كاتب هامش 12 و13 قال لك أليعذر ابن هيركانوس ده واحد من المش عارف مين يهودي وبعدين ذهبروا انسايكلوبيديا ان هو ان الحوار ده موجود في الادب التلمودي لو عاوز ترجع له راجع الموسوعة العبرية ده اول مصدر وغالبا ده مصدر مهم جدا اللي في ضوءها عرض كلام كثير في الفصل الاخير اللي احنا عملنا عنه فيديو مستقل وبيتكلم عن مين رابي اليعازر ابن هيركينوس ده ما علينا المصدر الثاني الهام جدا كتابات يوسفوس فلافيوس يخبرنا في كتابي أزمنة اليهود عن إعدام يعقوب أخو يسوع أخو الرب وطبعا يوسفوس فلافيوس غني عن التعريف كان واحد من اليهود الهيلينستيين اللي عايشين في القرن الأول الميلادي المهم هنا بيتكلم عن يوسفوس فلافيوس فبيقول علاوة على ذلك فإنه توجد قطع في كل مخطوطات يوسفوس التي تخبرنا بأن يسوع كان أكثر من مجرد إنسان هذه بالطبع من الممكن أن تكون قطعة معاد كتابتها أو تم تغيير بعض أجزائها ويوجد بعض الذين يعتقدون بأن الفقرة بالكامل هي تزييف وتحريف في نص يوسفوس اللي هي الفقرة اللي حولها جدل كبير جدا جدا كأنه انتصار للعقيدة المسيحية أغلب الباحثين بيقولوا أن يوسفوس أكيد ما كتبش الكلام ده فهنا بيقول لك دي الفقرة اللي موجودة في المكان الفلاني من الملامح المهمة اللي صلت عليها الضوء موضوع يوحنا المعمدان وعلاقة يوحنا المعمدان بمجتمع يهود البحر الميت اللي هم اليهود الأسينيين وإن يوحنا المعمدان كان بيمارس المعمودية في نهر الأردن وإن فيما بعد المعمودية بقت طقس مسيحي الموضوع ده هام جدا جدا وبيبين إيه ده المسيحية فيها معمودية أصل يوحنا المعمدان كان بيعمد طب ويوحنا المعمدان كان بيعمد ليه؟ أصل كان في اعتقاد يهودي وتصور يهودي عن المعمودية فيبقى لما المسيحية خدت المعمودية ما بعدتش برضو عن اليهودية بغض النظر عن إن اعتقادها وتصورها تغير بس الموضوع له أصل 
ويمكن الاصل ده احنا ما كناش فاهمينه كويس غير بعد اكتشاف مخطوطات قمران البحر الميت وقرينا اكتر عن اليهود الاسينيين من الادب اليهودي الاسيني انا شايف ان مخطوطات البحر الميت من المواضيع المتعلقة باليهودية والمسيحية اللي محتاجة دراسات اكتر بكتير ومحتاج يتعمل عنها فيديوهات كتير هنحاول ان شاء الله قريبا باذن الله عز وجل فهنا بيقولك جاز يسوع مراسم التعميد مع اليهود الاخرين في لوقا 321 حيث لا يوجد اي عناصر مسيحية في عماده بواسطة يوحنا يعني هو تعمد زيه زي باقي اليهود ما تعمدش بالطريقة المسيحية بقدر ما يمكننا التأكد بأن يسوع لم يعمد أحدا أبدا فالتعميد دخل للتقاليد المسيحية بعد موته فقط يسوع لم يعمد وكأن برضو حتى نهاية إنجيل متى ال- الإنجيل الوحيد اللي بيقول اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم وعمدوهم والنص عليه مشاكل كثيرة جدا جدا الله المستعان هنا بيقول من ضمن التناقضات الرهيبة وبرضو اللي هو بيقوله ده معروف عند المسيحيين ما قالش حاجة جديدة قال لك وهناك تساؤل واحد غير مفسر هو التناقض بين التسلسل الزمني للأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرؤ سلوكة والخاص بإنجيل يوحنا يعني لما تجيب متى ومرؤ سلوكة في جنب وتشوف التسلسل الزمني ماشي ازاي ويوحنا هتلاقي يوحنا مختلف تماما فطبقا يوحنا يسوع قد عمل بالفعل لمدة ثلاث أو أربع سنوات قبل أن يقرر الذهاب لأورشليم وطبقا للثلاثة أناجيل الأولى فتلك الفترة دامت لبضعة شهور فقط إيه ده؟ الموضوع ده تناقض جوهري ما علينا هنا هو برضو بيلقي الضوء على نقطة في غاية الأهمية يسوع لم يأتي إلى أورشليم ليعلن مسيانيته فواحدة من المشاكل الحاسمة التي لا يمكن حلها هي هل رأى يسوع نفسه كمسية المسيح يسوع كان شايف أنه هو المسية ولا لا والله الإجابة على حسب أنت بتقرأ من أنهي إنجيل ما علينا الفصل الثالث الناموس المكتوب والناموس الشفهي ويسوع كان يسوع يهوديا قام بتوجيه نفسه لليهود فقط ورفض حتى شفاء الأمميين وبعدين قعد يتكلم عن قائد المأة و... و... وإن دي كانت حالة خاصة وظروف خاصة وهكذا طبعا ده موافق لاعتقاد المسلمين ورسولا إلى بني إسرائيل لكن هي فكرة هل كان يسوع يهوديا هو تنزل يعني لو احنا قلنا ان الديانة اللي جي بيها موسى عليه السلام هي اليهودية يبقى يسوع كان يهوديا وماشي على نفس منهج سيدنا موسى والأنبياء اللي جم من بعده ده المعنى يعني. هنا بيقول لقد عاش يسوع في العالم اليهودي الذي كان مزدهرا في إطار الناموس المكتوب والناموس الشفهي الناموس المكتوب اللي كان مدون عند بني إسرائيل وقتها والناموس الشفهي ما صار لاحقا التلمود هنا كاتب تعريف للتلمود هي كلمة عبرية تعني الدراسة وهو كتاب تعاليم الديانة اليهودية أو هي تدوين لنقاشات الربيين اليهود حول الشريعة والأخلاق وقصص موثقة من التراث اليهودي وهو مصدر أساسي لتشريع الربيين في أمور الناموس وهو مركب من المشناة والجمارة والأخير هو تعليق على المشناة هنبقى يعني بإذن الله نعمل فيديو عن الأدب اليهودي والتلمود ورانا شغل كتير يعني معلش أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو نتوقف عند الفصل الخامس يسوع وتقوى الهيكل الثاني ونبقى نعمل فيديو آخر ومش عارف لو هدمج الفيديوهين في بعض ولا لا لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقوم بالزر صفحتنا على باتريون أو باي بال أو حتى قوم بالانساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته